Hi everyone. Good morning. In the previous class, we have doubts. My previous class, we have doubts. Your key doubts, Leo. So, in the morning, the interview questions from the channel. A question suddenly prepare a one day. Google search and the answer question and what in it questions answers prepare just could prepare one day daily. So, what related in the computer maximum 95 percent is questions what low rich or sermon in the five percent of just me prepare a then but also okay. So, depends company and but to another day. I am a manager, So, fresher girl day, aptitude untadi and system test untadi and technical untadi and new type. Fresher girl day. experience girl day, two rounds. Okay, technical and good system test. Well, final guess. So, you can answer experienced girl day, test and matter. Decadence technical round under the first two Jesse HR or Jesse made details and these counter call Jesse interview schedule Jess, sir. Interview schedule Jess in Taravata uh, technical round, a leather system test. Later Rendu Kalipena, out is a real touch. Taravata final HR round. So made a selector and leather semi code discuss Jesse. May salary sent on tie in tea and a put Jan author in Tennessee and need details and tells counter. In case starting uh, HR make interview schedule chair and coda make Ilanti questions said with her. So Miru present a cover chess naru and present the current package and the so current experience and the so notice period in a day so, so notice really be proud to naru and the current uh, work from home. I have the office I made work chess in the so willing on our current uh, the office the ladder and office which work chair and key. So, you the basic questions and I guess you mean interview schedule just a month. You then may resume shortest time through what I'm not getting questions and more. Okay. So, yesterday, which is a month, registration form of data and receive just now. Can you claim that the form of 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 the and in case man, me input element of data and enter check for the enter your F name and see enter your L name and see enter your email and see enter your password and see you know any error message there to be there. So you can name just an article, you could error message to be the one. So your form slow, you put input element in input element, Tarawa the chess market. Okay, paragraph is going to know. In case you can mirror yea, then a series data and enter check for the enter. Your EF name. So, name first of chess name, Rachu chess nano and class equal to text to danger. So, first error message to be some Miku, Tarawa the chess Miku, what name you put based on Marki, errors in base chess gun Marki to be challenging in the answer. Condition will throw the answer. Same like in case Mary input lo enter check about the Marki Kuda, yell name Rava. Are they with email logic monkey? Enter shake with Enter email travel. Are they with Anga monkey? Enter password. Are they with Anga? Enter phone. Enter phone. Tarawati got a success message of Jesse Sarvan Timurgusta. You enter your F name, enter your L name, enter your email, enter your password, enter your phone and matter. So, you can mark default template driven validation. Just to know the template driven validation. The mono HTML and validate share and matter. HTML no chase validation with template driven validation. So, in cases, the input element default styles good in the monk who shouted default classes money game of time class low plus. Farm control, ng Preston, ng valid, ng touched. ng touched and tain and tain, Madam than click chest number one coach, touched as a matter. Are they going to ng valid and tain? You could see null data and good idea valid and the data like for the make a ng invalid under. Marie Yendu kicked empty data on the market valid in the day, cut empty data and good at the validation. Alandi cases, Lomical and problem Ragudan pay, 
ఎవ్రీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో రిక్వైర్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి రిక్వైర్డ్ అనే సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి మీరు రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకేమైతే అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ మీరు ఎంటర్ చేయాలనేసి దాని మీనింగ్ అప్పుడు మనకేమైతే అంటే ఆ ఇన్వాలిడ్ అనేసి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట రిక్వైర్డ్ 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 అనేటికి రిక్వైర్డ్ ఇచ్చాను ఒకసారి అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం మనకి క్లాసెస్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్జి అన్టచ్డ్ నేను ఇప్పుడు టచ్ చేయలేదు ఇంకా ఈడ ఇన్స్పెక్ట్ లో నేను చేస్తున్నా టచ్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఎన్జి అన్టచ్డ్ అండ్ చూడండి ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ అనమాట ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ ఇప్పుడు టచ్ చేశాను అనుకోండి టచ్ చేసి అవుట్ సైడ్ లో క్లిక్ చేసి అప్పుడు చూడండి ఎన్జి టచ్డ్ ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ అలాగే ఉంది ఇన్ కేసు నేను ఏదైనా సరే కంటెంట్ రాసాను అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైతే చూడండి ఎన్జి వ్యాలిడ్ మీరు డేటా రాస్తే ఎన్జి వ్యాలిడ్ అవుతుంది టచ్ చేసి ఎన్జి టచ్డ్ అవుతుంది ఈ రెండు కేసెస్ బేస్ చేసుకొని మనం రాయాలి కండిషన్ ఎన్జి టచ్డ్ అండ్ ఎన్జి వ్యాలిడ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ రాకూడదు ఇలాంటి కేసెస్ ఉన్నప్పుడు మనకు రాకూడదు రిమైనింగ్ కేసెస్ లో మనకు రావాలి అంటే నేను ఏం రాస్తానంటే టచ్ చేసి టచ్ చేసి డేటాని ఎంటర్ చేయకపోతే టచ్ చేసి డేటాని ఎంటర్ చేయకపోతే అంటే ఎన్జి టచ్డ్ అండ్ ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించాలి ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ ని మనం గెట్ చేసుకోవాలి అంటే అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో ఉండే క్లాసెస్ మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి ఆ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఎలా అంటే హ్యాష్ ఎనీ నేమ్ అనమాట హ్యాష్ ఎనీ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎన్జి మోడల్ అంటే ఈ మొత్తం కంట్రోలింగ్ మొత్తం ఈ ఇన్పుట్ యొక్క కంట్రోలింగ్ మొత్తం మనం ఏమి ఇస్తున్నా అంటే ఈ ఎన్జి మోడల్ కి ఈ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ కి మనం అసైన్ చేస్తాం ఎన్జి మోడల్ ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ మనం అసైన్ చేస్తున్నాం ఈ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఈ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ క్లాసెస్ ని మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను అంటే అంటే ఎన్జి ఇఫ్ రాస్తాను ఎన్జి ఇఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం రాస్తాను అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ నేమ్ ఎఫ్ నేమ్ అనేది రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ ఉన్నప్పుడు అండ్ అదే కండిషన్ ఎఫ్ నేమ్ డాట్ టచ్డ్ అయినప్పుడు ఎఫ్ నేమ్ డాట్ టచ్డ్ అండ్ ఎఫ్ నేమ్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎర్ర చూపించాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ కేసెస్ లో మనకి ఎర్ర మెసేజ్ లేదు ఇప్పుడు నేను టచ్ చేస్తున్నాను అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అప్పుడు చూడండి ఎంటర్ ఎఫ్ నేమ్ ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ టచ్ చేసి అండ్ ఏమంటే రాసాం రాసినప్పుడు చూడండి ఎర్ర మెసేజ్ వెళ్ళిపోతాం ఇన్ కేస్ ఎర్ర కంటెంట్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఎంటర్ ఇవర్ ఎర్ర ఏమైనా రాసామనుకుంటే ఎర్ర మెసేజ్ వెళ్ళిపోతే ఇన్ కేసు డేటాని తీసేసామంటే అలాంటి కేసులు మాకి ఎర్ర మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఓకే క్లియర్ క్లియర్ దిస్ వన్ మనకి ఇంకా కొన్ని రిలేషన్ ఉంది సో ఆ వాల్యూస్ కూడా మనం ఎలా అప్లై చేస్తానో ఒకసారి చూపిస్తాను బూస్ట్ ఆప్కి వెళ్దాం మనకి బూస్ట్ ఆప్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి వాలిడేషన్ లో మనకి కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ ఫామ్ లో వ్యాలిడేషన్ ఈ వ్యాలిడేషన్ లో మనం చూడండి ఈ ఎర్ర మెసేజ్ ఈ ఎర్ర మెసేజ్ మనకి ఏం చూపించుంటాం క్లాస్ టైం వచ్చేసి మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ అండ్ వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫామ్ కంట్రోల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఫామ్ కంట్రోల్ యూజర్ నేమ్ ఈ క్లాస్ మనకి ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి క్లాస్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి మనకి అప్లై అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఇన్వాలిడ్ అనేసి ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమన్నా క్లాస్ కి ఏమన్నా వస్తాయి ఇన్వాలిడ్ అనే క్లాస్ ఇస్తే మనకి ఏమన్నా మన అవుట్పుట్ లో స్టైల్స్ ఏమన్నా అప్లై అవ్వడం అంటే మనకి ఏం అప్లై అవ్వలేదు సో కొద్దిగా ఇవన్నీ వ్యాలిడేషన్ మనకు తెలిస్తే మనకి ఈజీగా చేయొచ్చు సో అంటే క్లాసెస్ డైనమిక్ అప్లై చేస్తున్నాం అంతే ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఫామ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ క్లాస్ వచ్చేసి బాస్ వ్యాలిడేట్ అనేది రాస్తున్నాం వాజ్ వ్యాలిడేట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి రాస్తున్నాం సో చూద్దాం
was validated and nitty cost on the monkey. He valued this currently. E class for his day. Either cases we decode it soon. Did you give a link? The same name in the government, same class from one of the same case code. E classes and name are predefined classes of Madamaki. Feedback, feedback. Error message in a case. Farm control. So, you can break up the range as the Get to boost up dot com is in the website in the official boost up website at water. Docs like a dinner of the market. Farm senator type layout to content to farm of farm farm validation validation. In this case, validation the market. You want a classes Marconajuta, so input key form check and form check uh, validation required and invalid feedback. Invalid feedback and as much default to go to value and whatever key form control invalid. Second level and Marcan the day, default to market on classes and order. Is valid, is valid, is invalid. Settle is valid. It class one cup play in a group. You are correct tennis one can be studied. Okay, is invalid. In this case, okay, sorry. Mm. Ng class equal to So condition last one I could have F name dot invalid and F name dot touched in the marquee. Could a class at all ante is invalid travel. A class name could last one. The remaining case law is valid travel. Is valid, is invalid in the session. Such to the market. Registration to normal with the remaining cases and it lost on the market. E case card putting go case low, illa raval and so richer. So here MD is the number. So market then as a touches outside to chess up to the market. Input element got error of Sundi and illa of Sundi. You put the market, you value us to the market, you like a case to move in. Okay, you put the market, valid out of the valid number, touches number to be touches number to market, so in the case is plenty in just an ante. In the case to market, you have named that valid. You have named that valid number is valid any class in the application. So to the Valid in a group. Good. Either answer my type chase number one thirty is valid lag mark post of the other with the market than a serre. Remove just number key. So, eleven removes. Clear. 
మనకి ఏదైనా సరే మనకు టైప్ చేయడానికి ట్రై చేసి మనకి అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఇన్ కేస్ మనకి ఏదైనా సరే టైప్ చేసినప్పుడు మనకి టైప్ చేసినటువంటి మనకి కరెక్ట్ వాల్యూ సో ఇస్ వాల్యూ లేదా అండర్స్టూడ్ దిస్ వాల్యూస్ ఇక్కడ నేను టూ వాల్యూస్ నేను తీసుకున్నా ఈజ్ వ్యాలిడ్ అనేది ఎప్పుడు ఎఫ్ నేమ్ డాట్ వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు ఈజ్ వ్యాలిడ్ అనే క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి అదే రిమైనింగ్ కేసెస్ లో మనకి ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి క్లియర్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఎవరికి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్ క్లాసెస్ మనకి నేను రాసింది టెటర్నరీ ఆపరేటర్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ అప్లై అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందంటే సెకండ్ వాల్యూ మనకు అప్లై అవుతుంది స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అనమాట స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత స్టేట్మెంట్ వన్ ఇది స్టేట్మెంట్ టూ ఇది స్టేట్మెంట్ టూ అనేది ఎంటీ ఉంది స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది ఉంది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే స్టేట్మెంట్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాం అన్నమాట టెటర్నరీ ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ మీకు జాస్ బుక్ లో అని చెప్పాను ఇది యాంగ్లర్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి టెటర్నరీ ఆపరేటర్ అనేసి ఇన్ కేసు మిస్ అయ్యింటే ఒకసారి జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో మీకు టెటర్నరీ ఆపరేటర్ గురించి చెప్పింటాను వాటి గురించి చూడండి ఓకే ఎన్జి క్లాస్ అనేది ఇక్కడ ఏ క్లాస్ అయితే మనకు వస్తుందో ఆ క్లాస్ మనకి తీసుకుంటుంది అనమాట డైనమిక్ గా మనకు అప్లై అవుతుంది ఓకే సేమ్ కేసెస్ సేమ్ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎఫ్ నేమ్ ఇలా ఎలాగైతే ఇచ్చాను నేను ప్రతి వాల్యూకి మనకి ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకొని ఆ వాల్యూస్ రాయాలి రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఇక్కడ ఎల్ నేమ్ అని తీసుకుంటున్నా అండ్ ఎన్జి మోడల్ అసైన్ చేస్తున్నాను సేమ్ కేసెస్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ తీసుకున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ కేసెస్ లో మనకి ఇదే కేసెస్ లో మనకి పాస్వర్డ్ అండ్ ఇదే కేసెస్ లో మనకి ఫోన్ ఈ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ మన ఇష్టం అనమాట మన చాయిస్ మన ఓన్ చాయిస్ ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు అండ్ సేమ్ కండిషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సో ఎన్జి ఇఫ్ అనేది ఇంకా రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నిట్లో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది మనకి సో ఎల్ నేమ్ ఎఫ్ ఉండే చోట ఎల్ అని వేడేస్తాం ఎల్ నేమ్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఎల్ నేమ్ డాట్ టచ్డ్ అదే విధంగా మనకి ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ అదే విధంగా ఈమెయిల్ డాట్ టచ్డ్ సేమ్ కేసెస్ ఏ ప్రాబ్లం అంటే మనకి పాస్వర్డ్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ డాట్ టచ్డ్ అదే కేసెస్ లో మనకి ఫోన్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఫోన్ డాట్ టచ్డ్ సేమ్ కేసెస్ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి వీటికి కొంచెం చూపించాలండి ఈ మొత్తం స్టేట్మెంట్ మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నా ప్రతి స్టేట్మెంట్ లో నేను ఇచ్చేసి నేను చేంజ్ చేసేదల్లా ఏందంటే ఇక్కడ ఈ ఎఫ్ నేమ్ ఉండే చోట ఎల్ నేమ్ అని పెట్టేస్తాను ఎఫ్ నేమ్ ఉండే చోట ఎల్ నేమ్ ఎఫ్ నేమ్ ఉండే చోట ఎల్ నేమ్ అదే విధంగా ఈమెయిల్ ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ నేమ్ ఉండే చోట ఈమెయిల్ పెట్టారు ఈమెయిల్ డాట్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ డాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ డాట్ వ్యాలిడ్ నెక్స్ట్ సేమ్ కేసు లో పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ డాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ డాట్ టచ్ సేమ్ లైక్ పాస్వర్డ్ సేమ్ కేసెస్ లో మనకి ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ డాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఫోన్ డాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఫోన్ డాట్ ఫోన్ డాట్ అండ్ ఫోన్ డాట్ వ్యాలిడ్ ఫోన్ డాట్ వ్యాలిడ్ ఫోన్ డాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఫోన్ డాట్ టచ్ సో నో చెక్ ఇట్ చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఎలాంటి ఎరర్స్ లేవు మనకి ఎప్పుడైతే నేను ట్రై చేయడానికి ట్రై చేసి సో ఇన్ కేసు అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేసి ట్రై చేసి అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేసి ట్రై చేసి అవుట్ సైడ్ లో క్లిక్ చేసి ట్రై చేసి అవుట్ సైడ్ లో క్లిక్ చేసి చూడండి అన్నిటికి మనకి ఎర్ర మెసేజెస్ వచ్చాయి అన్నిటికీ వీటికి కూడా ఇన్ కేసు నేను ట్రై చేస్తున్నా రాయడానికి సో చూడండి ఎర్ర మెసేజ్ సక్సెస్ అండ్ సక్సెస్ అండ్ ఇక్కడ సో ఏదైనా సరే మనకి ఈమెయిల్ మనం రాస్తాం ఓకే అండ్ పాస్వర్డ్ అదేవిధంగా ఫోన్ నెంబర్ 
ఓకే చూడండి అన్ని సక్సెస్ అప్పుడు మీరు రిజిస్టర్ క్లిక్ చేయగానే అప్పుడు ఏమైతే మనకి ఇవి డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కేస్ మనకి కొత్త కొత్త వాల్యూస్ మనం ఇచ్చాము అనేసి అనుకుంటే చూడండి రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇది రెస్పాన్స్ వచ్చేసి సర్వర్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఓకే క్లియరా ఈ సర్వర్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి డేటా మొత్తం ఇక్కడ ఉంది డేటా మొత్తం ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఏం కావాలి మళ్ళీ ఎంటీ అయిపోవాలి ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతానే మనకి ఎంటీ అయిపోవాలి అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి ఇప్పుడు మనకి క్లిక్ చేస్తేనే మనకు ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఎంటీ అవ్వాలనుకుంటే మళ్ళీ ఈ స్టూడెంట్ లో ఉండే డేటా స్టూడెంట్ లో ఉండే డేటాను తీసుకొని ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అవుతుందో సక్సెస్ మెసేజ్ స్టేటస్ అన్ అవుతుందో అలాంటి కేసు లో దిస్ డాట్ ఈ వాల్యూ అయిపోవాలి దిస్ డాట్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నేమ్ ఎంటీ ఎల్ నేమ్ ఎంటీ ఈమెయిల్ ఎంటీ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటీ పాస్వర్డ్ ఎంటీ ఈ కేసు లో మళ్ళీ అయిపోవాలి చూడండి ఇప్పుడు రిజిస్టర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ మళ్ళీ చూడండి ఎంటీ డేటా అయిపోయింది ఇన్ కేసు ఎంటీ డేటా అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఎంటర్ చేయమనేసి మనం ఉన్నాడు ఓకే ఎంటీ డేటా అయిపోయింది ఎంటీ అయిపోతానే మనకి మళ్ళీ టైప్ చేయమని అడుగుతుంది సో ఏ కేసెస్ అయినా సరే మీరు చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎప్పుడు సక్సెస్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ ఏం రాయాలి అనేసి ఈ టైప్ పిక్ లో మీరు రాసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది మనకి ఓకే అండర్స్టాండ్ కానీ అయినా సరే ఒకసారి చూడండి వ్యాలిడేషన్ చేసాం అయినా బాగానే ఉంది ఎప్పుడైతే సార్ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఎంటీ డేటా వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఎవరి ఎంటీ డేటా వెళ్ళిపోతుంది మనకి కానీ ఇది రాంగ్ కదా మనకి సో ఇక ఈ కేసెస్ లో మనం చూస్తే ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫామ్ లో చూడండి ఫామ్ లో మనకు క్లాస్ ఉంటుంది ఎన్జీ ప్రిస్టన్ ఎన్జీ ఇన్వాలిడ్ ఎన్జీ టచ్డ్ ఈ కేసెస్ లో మనకు డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమైతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ క్లాసెస్ ఏమున్నాయంటే మనకి ఎన్జీ ఇన్వాలిడ్ ఎన్జీ టచ్డ్ ఎన్జీ డట్టి సో అన్ని అన్ని టైప్ చేస్తున్నాయి మనకి అన్ని టైప్ చేస్తున్నాయి మనకి చూడండి ఏమైంది ఎన్జీ చట్టర్ ఎన్జీ డి డట్టి అండ్ ఎన్జీ వ్యాలిడ్ ఎన్జీ వ్యాలిడ్ లాగా మారింది ఎన్జీ వ్యాలిడ్ అయితే మన డేటా మొత్తం ఉన్నట్టు ఇన్ కేసు మన డేటా లేదు అనుకుంటే ఎన్జీ ఇన్వాలిడ్ లో ఉంటది ఈ కేసెస్ ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఈ ఫామ్ లో ఉండే డేటాని మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎన్జీ ఫామ్ ని మనం అసైన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక వేరుబుల్ కి ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకోవాలి ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నాను డీటెయిల్స్ అనేసి ఈక్వల్ టు ఎన్జీ ఫామ్ ఎన్జీ ఫామ్ అది ప్రీడిఫైన్ అనమాట ఎన్జీ ఫామ్ ని అంటే ఈ ఫామ్ మొత్తాన్ని ఒక వేరుబుల్ కి ఇస్తున్నా ఈ వేరుబుల్ అని ఇచ్చిన తర్వాత సో డీటెయిల్స్ లో ఇప్పుడు ఈ బటన్ ని డైనమిక్ గా నేను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను డిజేబుల్ చేయాలనుకుంటే సార్ చూద్దాం స్క్వైర్ బ్యాకెట్ స్క్వైర్ బ్యాకెట్ ఎన్జి సారీ డిజేబుల్ డిజేబుల్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ చేస్తున్నాను డిజేబుల్డ్ ట్రూ అంటే మనకి డిజేబుల్డ్ అవ్వాలి డిజేబుల్డ్ అయింది మన క్లికబుల్ ఆప్షన్ లేదు అదే కనుక మనకు ఫాల్స్ అయితే ఎనేబుల్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితే మనకి ఎనేబుల్ అవుతుంది సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు డైనమిక్ గా అవ్వాలి చూడండి క్లికబుల్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఈ వాల్యూ మనకు డైనమిక్ గా అవ్వాలి డైనమిక్ గా అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వాల్యూలో ఇన్వాలిడ్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో అలాంటి కేసెస్ లో మనకు చూపించాలి డీటెయిల్స్ డీటెయిల్స్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఉన్నంత సేపు డీటెయిల్స్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ ఉన్నంత సేపు మనకి ఈ వాల్యూ డిజేబుల్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే అది ఎనేబుల్ అవుతుందో డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేస్తున్నా అయినా సరే డిజేబుల్ లో ఉంది ఎప్పుడైతే నేను ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ నేను క్లిక్ చేస్తాను అప్పుడు నుండి ఎనేబుల్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే నేను రిమూవ్ చేస్తాను అప్పుడు డిజేబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే డేటా మొత్తాన్ని ఎంటర్ చేస్తాను అలాంటి కేసు లో మాత్రం ఇది ఎనేబుల్ అవుతా రిమైన్ కేసు సో మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉండే కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఫార్మ్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు సేమ్ ఈ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ వ్యాలిడేషన్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్ వ్యాలిడేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉండే కరెంట్ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని అలాగే చేస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఏదైనా సరే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మీకు వెబ్సైట్ రీఫ్రెష్ అవ్వదు అంటే రీలోడ్ అవ్వదు అలాంటివన్నీ మనకి యాంగ్లర్ రియాక్ట్ లోనే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఏదైనా సరే ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు పేజ్ అనేది రీలోడ్ అవ్వదు అలాంటి కేసెస్ మొత్తం మీకు
వ్యాలిడేషన్ అయిపోయింది మనకి డేటా గెట్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ సేమ్ డేటాని మనకు లాగిన్ చేస్తే మనకి దొరికినా మన డౌటా ఎక్కడ అంటే నాకు అర్థం కలిగి మీరు చెప్పేది రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ అని చేయలే కదా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ సబ్మిట్ అని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది అట్లా వర్క్ అవుతుంది లేకపోతే మనకు వర్క్ అవ్వదు మనకి ప్రోగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవాలి అలాంటి కేసెస్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫామ్ లో మనకి బటన్ ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ సబ్మిట్ అనేసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఇమెయిల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మనకి టైప్ ఇమెయిల్ అనేది లేకపోతే మనకు వర్క్ అవ్వదు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను సబ్మిట్ అనేసి యూజ్ చేస్తానో మనకు పేజ్ అనేది రీఫ్రెష్ అయిపోద్ది అట్లా కాదు నేను రాసుకున్న నేను రాసుకున్న క్లాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇన్వాలిడ్ అంటే వ్యాలిడ్ అనేసి అవుతుందో అప్పుడు మనకి క్లాస్ రావాలని నేను రాసింది అంతే ఈజ్ వ్యాలిడ్ అనేసి నేను క్లాస్ వచ్చేసి మన డేటా ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మనకు వ్యాలిడ్ రావాలని నేను రాశాను దాని సపరేట్ కండిషన్ మీరు రాసుకోవాలన్నమాట అలాంటి కేసెస్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకి త్రీ డిజిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఫోర్ డిజిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా కంపల్సరీ క్యాప్స్ ఉండాలి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అవన్నీ సపరేట్ గా మనం వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట మనకి అవన్నీ మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ లో మనకి చూస్తే నేను రెడీమేటెడ్ గా సర్చ్ చేయమని చెప్పాను సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ కావాలనుకోండి ఇన్ కేసు ఇక్కడ సరే మీకు అలాంటి వ్యాలిడేషన్ కావాలంటే ప్రోగ్రామ్ మీరు రాసుకోవాలన్నమాట సపరేట్ సపరేట్ ఎలిమెంట్ కి సపరేట్ గా మీరు రాసుకోవాలి నేను నేను చూపించింది నార్మల్ వ్యాలిడేషన్ మీకు ఏదైనా సరే యూజర్ వచ్చేవాడు డేటా ఎంటర్ చేసినప్పుడు అదే డేటా తి మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే నేను అలా చూపించాను ఓకే క్లియర్ ఇది సో నెక్స్ట్ ఇదే కేసెస్ లో నేను అడ్మిన్ లో కూడా నేను సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ రాస్తాను ఫామ్ లో వచ్చేసి డీటెయిల్స్ ఎన్జి ఫామ్ అదే కేసు లాగే డిజేబుల్ వచ్చేసి ఇలాంటి కేసు లో మనకి ప్రతి ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకి రిక్వైర్డ్ ఉండాలి రిక్వైర్డ్ అది ఇక్కడ కూడా మనకి రిక్వైర్డ్ ఉండాలి ఏదైనా సరే డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనకు అది ఎనేబుల్ అవుతుంది లాగిన్ చేసి ఇన్ కేసు మనకు రాంగ్ అయినా అనుకుంటే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ మనకు వస్తుంది ఓకే క్లియర్ అప్ టు హియర్ సో ఈ కేసెస్ లో మనకి లాగిన్ అయిన అంటే సక్సెస్ అయింది అనేసి అనుకుంటే మనం ఈ పే నుంచి ఇంకో పేజీకి మనం నావిగేట్ చేయాలంట ఇక నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ అనే కాంప్లైంట్ ఒకటి తీసుకున్నాం డాష్ బోర్డ్ కి మనకి లోడింగ్ అన్ని రాసాం మనం స్టూడెంట్ ఏమన్నా రౌటింగ్ అన్ని రాసాము డాష్ బోర్డ్ కి సో ఆల్రెడీ ఉంది అనుకుంటా డాష్ బోర్డ్ కి సో స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ అన్నప్పుడు లోడ్ చిల్డ్రన్ మనకి డాష్ బోర్డ్ అవ్వాలి యా డాష్ బోర్డ్ వర్క్స్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనకి డాష్ బోర్డ్ వర్క్స్ అవ్వాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో ఎప్పుడైతే లాగిన్ సక్సెస్ అవుతుందో నేను డాష్ బోర్డ్ కి నావిగేట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అవుతుందో అలాంటి కేసెస్ లో నేను నావిగేట్ చేయాలనుకుంటున్నా సక్సెస్ అయ్యేది ఇక్కడ మనకి అడ్మిట్ టీఎస్ లో మనకి ఎప్పుడైతే అవుట్డోర్ స్టేటస్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ వన్ అయిందంటే ఇక్కడ మనకి నావిగేట్ అవుతుంది ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజీకి మనకి నావిగేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ రౌటర్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ రౌటర్ 
router anamata route kadu router from angular dot router ee router ki manaku oka instant name ni create cheyali aa instant name ni constructor lo create chesa already okate ee value undi anukunte comma icheskoni ingo value ni create cheyali public and router colon router ni router ki ni arrange chestunnam ఇప్పుడు రౌటర్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ పే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మనకు నావిగేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు రౌటర్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ రౌటర్ ని మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూజింగ్ దిస్ కీవర్డ్ దిస్ డాట్ రౌటర్ ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ అన్ని ఉంటాయి ఈ పేజ్ లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి ఏపీ అయినా సిఎల్ అనేసి లాగిన్ అనేసి మెసేజ్ అనేసి ఎంజా అనేట్ అనేసి రౌటర్ రౌటర్ డాట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నావిగేట్ అనమాట ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్కి వెళ్ళాలంటే నావిగేట్ This dot router dot navigate is a method and a round brackets. Here we have a page and a square bracket in the string. We have a navigation link in the dashboard. We have a dashboard. Now see this. Admin. Here we have a island shank at gmail.com and 123. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ లాగిన్ చేయగానే మనకి డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిపోయింది లాగిన్ చేయగానే మనకి డాష్ బోర్డ్కి మనకి వెళ్ళిపోయింది ఓకే అప్ టు హియర్ క్లియర్ సెట్ టైమ్ అవుట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుందాం ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి మనకి త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫంక్షన్ వచ్చేసి అంటే మనకు కొన్ని సెప్ కనపడాలనేసి మనకి లాగిన్ అవుతుంది అనేసి సో ఇక్కడ మెసేజ్ చూపించాలి త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఇంకా అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే లాగిన్ చేసిన అవుతుంది త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ ప్లేస్ డాష్ బోర్డ్ త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి ఆ పేజీకి వెళ్తుంది ఇక్కడ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఏంటంటే మనకి త్రీ సెకండ్స్ ఆగిన తర్వాత మీరు ఈ పేజ్కి నావిగేట్ చేయండి అనేసి ఇక్కడ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఫంక్షన్ సెట్ టైమ్ అవుట్ మనకి కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఒకటి అండ్ టైమింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చేది మనకి ఏంటంటే వన్ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ అనమాట వన్ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇది త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే త్రీ సెకండ్స్ అనమాట మనకి ఓకే అండర్స్టూడ్ అప్ టు హియర్ డాష్ బోర్డ్ లో మీరు కావాల్సిన డిజైన్ ని మీరు చేసుకోవచ్చు ఆ డిజైన్ కావాలంటే ఇవాళ టైం లేదంటే టుమారో చూద్దాం ఇవాళ మోస్ట్లీ అయిపోయేలాగే చూద్దాం సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఒక పేజ్ లో సక్సెస్ అయిందంటే ఇంకో పేజ్ నావిగేట్ అవ్వడం చూసాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ చూసాం ఈ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ని మనం ఒక పేజ్ లో మనం ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఇలా రాసాం అనుకోండి ఏంది హెచ్డిపి ఐలాండ్ టెక్ డాట్ కామ్ ఏపీఐ స్లాష్ ఇండెక్స్ డాట్ పిహెచ్పి వెల్కమ్ స్టూడెంట్ లాగిన్ అనేసి మనం ఇలా రాసాం ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్ లో ఈ సర్వర్ లో ఉండే డేటా ఈ సర్వర్ లో ఉంది డేటా ఈ సర్వర్ ని నేను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఐలాండ్ టెక్ డాట్ కామ్ అనేది నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు అదే ఉండదు కదా నేను ఏదైనా సరే ఈ సర్వర్ ని నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇలా సర్వర్ ని చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ పేజ్ లో ఉండే ఏపీఐస్ ని మీరు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీ పేజ్ లో ఉండే ఏపీఐ ని మీరు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటి కేసు లో మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీ పేజ్ లో మీరు ఇప్పుడు మన దగ్గర టూ త్రీ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఈజీగా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అదే కనుక ట్వంటీ థర్టీ కాంపొనెంట్స్ ఉండి ట్వంటీ థర్టీ కాంపొనెంట్స్ లో మనకి ఏదైనా ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు రాసినప్పుడు అప్పుడు చాలా కష్టం అయిపోద్ది అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ మొత్తం ఒక ఒక పేజ్ లో మనం డిజైన్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద మీడియేటర్ సర్వీస్ అనమాట సర్వీస్ ఆల్రెడీ మన సర్వీస్ లో మనకి ఆల్రెడీ కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం ఇచ్చాం ఇది కోర్స్ యొక్క సర్వీస్ అనమాట సర్వీస్ లో కోర్స్ సర్వీస్ ని మనం ఇచ్చాం అనమాట ఇదే కోర్స్ సర్వీస్ లో కావాలంటే మనం ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ వరకు ఇది సో ఇది కోర్స్ గురించి అనమాట మనకి ఇదే మెథడ్ లో నేను ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి కానీ రాయొచ్చు ఈ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనం రాసేదండి మన ఓన్ డిఫైన్ మెథడ్స్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే రిజిస్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఒక రిజిస్టర్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నాను ఈ మెథడ్ లో వచ్చేసి నేను రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ ఏది రిటర్న్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే ఈ పేజ్ లో మనం ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క లింక్ మనం చేసుకోవాలంటే ఈ పేజ్ లో మనకు కంపల్సరీ మనకు ఈ హెచ్డిపి క్లైంట్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఈ పేజ్ లో మనము హెచ్డిపి క్లైంట్ మనం చేస్తున్నాము అంటే ఈ పేజ్ లో హెచ్డిపి క్లైంట్ హెచ్డిపి క్లైంట్ ఫ్రమ్ అట్ ది రేట్ యాంగ్
added angular slash common slash http http parameter so ipudu ee http client manaki endante okay instead name ni create cheyali instead name manaki constructor in this constructor dp li HTTP client, HTTP client, okay. The constructor name is starting with this method, method span with this method. If you have a HTTP client, you can post to get to put to a delete any request on the inlot. If you have an angel, you can register API in Rasson and Nicola. This registration name is called as a call. This registration API is called as a call. If you have a chess mark, API dot this dot API. This dot API dot mark calls in the post. In this post, I will send one uh, URL and one data here. One URL, one data. This data I can see e function is man receive just kunta. Any data type of data I receive just kunta no. A receive just kunta data which is man ki kar URL dar man pass cheyali. A URL ante man ki karon dedi. So idi login dena mata. So registration ko man callad registration lo man cheyshan kada. A registration lo neno service ni use just kani man ela just kunta. So idi URL man. So copy as kunta na equal sense lo neno service ni cheyshan. Idi registration kurinchi. Adi vidan ka man ki login kurinchi. Login. Login lo kora man ki data ni pass cheyali. Data ni pass cheyas kani. And the methods mark key man apply JC work gun make up at the car go to just to the same with a method mark key it could mark you only you are a change it could only you are a change are the student login student login and it could go to join the e-page loan up to 100 APS tonight 100 APS me e-page loan call just that Call this number. Every page lo ikkani chaptu here work anta kama ne Welcome work ki anta kama ne work. Alan double do mark endu ki ila separate separate ras kora. Dinay ras samante. Ye welcome dekhe kunde value ne katche si ok variable hi chesta. Ikkani na. U R L U R L equal to in string string format lo ne istam. Ipur mark ki dekhe concatenation jaya li. This dot URL plus this dot URL plus same like you welcome Nichi you must thank this dot URL plus student plus. okay easy man methods me create just gonna registration man say I'm good day the input data and one pass yes they receive and a friend and loan a data and one pass yes I want good day Server or Jesse, the process chest for the monkey. The process chest in the other monkey response ready. Counter so ye service name and a year page logavali registration page on a cavalry registration page on a caval and a breathe house and lay the monkey could HTTP client alert declaration. You can in a service name import chest for it. Our service name and the monkey core service import course service core service. This course service ki manage jayal ande ok instant name ni create jayal. Already kada HTTP client ni de manage kada jayal. API ni si manage course service ki nene ok instant name ni create jayal shanu. E instant name ni base jayal manage kada values raya. Ikkada manage this dot API dot yato ande. API dot ande manage e course lo unde methods manage kada say. Method and the register. E registration manage jayal data and send jayal. If you have data, you register and send the data. You register and call this function. This function is called data. This is called data. We will send the 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 data. We will process the response. We will revert back. We will send the response. Okay. We will send the response. 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 
డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనే మెథడ్ ద్వారా డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనే మెథడ్ ద్వారా ఇది ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఓకే డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనే మెథడ్ ద్వారా ఇది ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఇది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది క్లియర్ అప్ టు నౌ సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ నేను తీసేస్తున్నాను ఈ పేజీలో నేను ఈ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ బదులు ఈ సర్వీస్ బదులు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కోర్ సర్వీస్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఇంపోర్ట్ కోర్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ సర్వీస్ తీసి ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో మనకి ఈ ఏపీఐ బదులు మనకి సర్వీస్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ దిస్ డాట్ ఏపీఐ డాట్ లాగిన్ ఈ లాగిన్ లోకి మనకి డేటాని మనం పాస్ చేయాలి ఆ డేటా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఈ లాగిన్ పాస్ చేస్తే ఈ లాగిన్ వచ్చేసి రిసీవ్ చేసుకొని వీటికి పంపిస్తారు వీటికి పంపిస్తారు ఇది పంపించిన తర్వాత మనకి సర్వర్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉండే డేటానే ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇది మొత్తం సర్వర్ ప్రాసెస్ చేసుకొని రెస్పాన్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ రెస్పాన్స్ ని మనం గెట్ చేసుకుని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ప్రింట్ చేసుకోవాలి అనేసి అనుకుంటే డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకి రిసీవ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని ఒక వేరుబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఆ వేరుబుల్ ని మనం కన్సోల్ లో చూస్తున్నాం ఆ కన్సోల్ లో చెక్ చేసి మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే వాల్యూస్ మనకి ఈ విధంగా గెట్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ అర్థమైందా మనకి సర్వీస్ లో ఏపీఎస్ ని యూజ్ చేసుకోవడం ఎలాగా సర్వీస్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని గానీ ఒక డీటెయిల్స్ గానీ ఒక డేటాను గానీ ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాని వేరే పేజ్ లో మనకి ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం ఎలాగా ఇవన్నీ క్లియర్ క్లియర్ ఓకే ఇదే కాన్సెప్ట్ మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళినా సర్వీసెస్ లో సర్వీసెస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడము అండ్ ఆ సర్వీస్ లో వచ్చేసి ఏ పేజ్ లో అయితే కావాలో ఈ సర్వీస్ ని ఆ పేజ్ లో ఇంజెక్షన్ చేసుకొని ఇంజెక్ట్ చేసుకొని ఇంజెక్ట్ చేసుకొని ఆ వాల్యూకి మనం ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఆ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఎందుకోసం అంటే ఈ క్లాస్ లో అంటే ఈ సర్వీస్ లో ఉండే మెథడ్స్ అన్నిటినీ కాల్ చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైనా సరే ఆ క్లాస్ నేమ్ డాట్ అని పెట్టాం గానీ ఆ క్లాస్ లో ఉండే మెథడ్స్ అన్ని మనకు ఫ్రంట్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ మన ఎవ్రీథింగ్ మనం రాయిన అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట కానీ ఆ టర్మ్స్ మనకు గుర్తుండాలి ఆ టర్మ్స్ మనం అక్కడ టైప్ చేసినప్పుడే మనకు ఆ వాల్యూస్ ని మనం చేసుకోగలం ఓకే క్లియర్ అప్ టు హియర్ నెక్స్ట్ సో మనకి ఏ టాపిక్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి ఇంతవరకు ఇన్స్టాలేషన్ కంపోనెంట్స్ రౌటింగ్ మెయిన్ చైల్డ్ రౌటింగ్ మీద మనకి చైల్డ్ రౌటింగ్ చూద్దాం అండ్ రౌట్ పెడమ్స్ ఈ రెండు చూద్దాం అండ్ హెచ్డిపి పేజెస్ టు యాంగ్లర్ అయిపోయింది పైప్స్ అయిపోయింది వన్ వే టూ వే బైండింగ్ అయిపోయింది రెక్యూ సర్వీసెస్ అయిపోయింది లేజీ లోడింగ్ రౌట్ గార్డ్స్ చూద్దాం సో పెండింగ్ ఉండే టాపిక్స్ రౌట్ గార్డ్స్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అండ్ చైల్డ్ రౌటింగ్ హెచ్డిపి ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది టూ వే డైరెక్ట్ అండ్ టెంపర్ డ్రైవన్ రియాక్ట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ మనకి రియాక్ట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ అట్ అవుట్పుట్ అట్ ఇన్పుట్ అయిపోయింది మనకి అట్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ ప్రామిసెస్ అబ్జర్వల్స్ సో ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ మనకి ఫినిష్ అయిపోయాయి లోకల్ స్టోరేజ్ లోకల్ స్టోరేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ రౌట్ గార్డ్స్ రౌట్ గార్డ్స్ అనేది ఏంటంటే మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కెన్ యాక్టివేట్ కెన్ డియాక్టివేట్ కెన్ యాక్టివేట్ చైల్డ్ కొన్ని డియాక్టివేట్ చైల్డ్ వీటి రౌట్ అంటే ఈ రౌట్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సరే ఒక యువర్ఎల్ కి మనం పాస్ చేయకుండా అంటే మనం వెళ్ళకుండా చేయడానికి యూజ్ చేసేది అనమాట సో ఇదేంటంటే మనకి ఏ ఫార్మేట్లు ఇస్తాం అంటే బులియన్ ఫార్మేట్ లో మనకి ఇస్తాం సో ఈ రౌట్ గార్డ్ సో ఫస్ట్ నేను ఒక గార్డ్ ని మనకి క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలాగా సో ఎక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం అంటే ఈ యాప్ లోనే మనకి క్రియేట్ చేద్దాం సో యాప్ లో 
గాడ్ అనేసి సో ఇక్కడ ఎన్జి జనరేట్ గాడ్ జి జి ఫర్ గాడ్ 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 వచ్చేసి నేను అడ్మిన్ గాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా గాడ్ గాడ్ నేను అడ్మిన్ అడ్మిన్ గాడ్ సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేయగానే మాకు ఇక్కడ మనకి ఏ గాడ్ ని యాక్టివేట్ చేయాలనేసి ఇక్కడ సజెషన్ అడుగుతుంది ఎన్జి జనరేట్ గాడ్ గాడ్ నేమ్స్ కెన్ యాక్టివేట్ కెన్ యాక్టివేట్ చైల్డ్ కెన్ డిఆక్టివేట్ కెన్ లోడ్ సో నేను ఇక్కడ కెన్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నా సో ఆ లింక్ ని యాక్టివేట్ చేయనేసి సో ఎంటర్ సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఒక టిఎస్ ఫైల్ ఒక స్పెక్ట్ టిఎస్ ఫైల్ ఇస్తుంది మనకి సో ఫస్ట్ మనం చెక్ చేద్దాం మనకి యాప్ లో వచ్చేసి గాడ్స్ గురించి అడ్మిన్ గాడ్స్ మనకి ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ లో మనకి క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది సో అడ్మిన్ గాడ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ తీసుకుందాం మనకి యాప్ లో ఒక ఫోల్డర్ తీసుకున్నాం గాడ్స్ ఈ గాడ్స్ నేను మూవ్ చేస్తున్నా సో ఈ గార్డ్ వచ్చేసి మనకి సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి రౌట్ యాక్టివేట్ రౌట్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ ట్రూ అనమాట రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంతే సో ఇక్కడ అంతా స్టేట్ వచ్చేసి ఎన్ని స్నాప్ షాట్ అండ్ అబ్జర్వబుల్ అండ్ ఇవ్వరల్ ట్రీ అండ్ ప్రామిసెస్ అండ్ ఇవ్వరల్ ట్రీ సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అంటే మనకి ఇవ్వరల్ లో ఉండే డేటాని మనం గెట్ చేసుకోవడానికి రౌటర్ స్టేట్ స్నాప్ షాట్ అంటే మనకి రౌటర్ లో ఉండే వాల్యూని మనకి గెట్ చేసుకోవడానికి గెట్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ అడ్మిన్ గార్డ్ ఇచ్చాం అడ్మిన్ గార్డ్ అంటే మనకి ఏదైనా సరే స్లాష్ అడ్మిన్ ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళకూడదు స్లాష్ అడ్మిన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వెళ్ళకూడదు ఇప్పుడు చూడండి అడ్మిన్ స్లాష్ అడ్మిన్ ఇవ్వగానే అడ్మిన్ పేజ్కి వెళ్తుంది కానీ కొన్ని సార్లు మనకు వర్క్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఈ లింక్ కి మనకి పాస్ చేయకూడదు అని మనం ఇస్తాం సో అది ఇవ్వాలనుకోండి సేమ్ ఇదే పాత్ర మనం ఇస్తాం సో ఇక్కడ కెన్ కెన్ యాక్టివేట్ కెన్ యాక్టివేట్ ఏ గార్డ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కెన్ యాక్టివేట్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ గార్డ్ కెన్ యాక్టివేట్ అడ్మిన్ గార్డ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ట్రూ అనేసి ఇచ్చాం ఇప్పుడు చూడండి మనకి అడ్మిన్ కి వెళ్ళేసి పాస్ అవుతుంది మనకి రీఫ్రెష్ చేయగానే మనకి పాస్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఇదే కేసు లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ గార్డ్స్ లో నేను ఇక్కడ వాల్యూ నేను ఫాల్స్ అని చేస్తాను ఫాల్స్ ఇలాంటి కేసు లో మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ఆ వాల్యూకి మనకి వెళ్ళకూడదు అనేసి ఇప్పుడు చూడండి మనకి అడ్మిన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి వెళ్ళట్లేదు స్లాష్ చూడండి ఆ పాత్ అనేది మనకి వెళ్ళలేదు అనమాట మనకి ఓకే అర్థమైందా ఏదైనా సరే మనకి కొన్ని లింక్స్ మనకి కనిపించకూడదు కొన్ని లింక్స్ మనకి కనిపించకూడదు కొన్ని లింక్స్ మనకి వెళ్ళాలి ఏదైనా సరే క్లిక్ చేసినప్పుడు అలా పాస్ అవ్వాలి పాస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి బేస్డ్ అండ్ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని మనం పాస్ చేస్తాము ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని మనం పాస్ చేసుకుని ఈ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఆ గాడ్స్ మనకి వర్క్ చేయాలా లేదనేసి మనం చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ట్రూ అనేసి ఇచ్చాము అనుకుంటే ట్రూ అనేసి ఇచ్చాము అనుకుంటే ఇవ్వండి అడ్మిన్ స్లాష్ అడ్మిన్ ఇస్తే అడ్మిన్ పేజ్ కి మనకి నావిగేట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి మిగతా వాల్యూస్ సో కెన్ యాక్టివేట్ కెన్ డిఆక్టివేట్ అక్కడ కూడా మనకి బులియన్ వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి అనమాట సో మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కెన్ యాక్టివేట్ అని గార్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అందుకోసం మనకి కెన్ యాక్టివేట్ చేశాను సో ఇక్కడ కూడా అంతే నేను గార్డ్ ని రౌటింగ్ లో నేను ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏం ఇచ్చానంటే కెన్ యాక్టివేట్ అనేసి గార్డ్ ఇచ్చాను అదే కెన్ డిఆక్టివేట్ గార్డ్ ఇవ్వాలనుకుంటే కెన్ డిఆక్టివేట్ కెన్ చైల్డ్ కెన్ యాక్టివేట్ చైల్డ్ అంటే కెన్ యాక్టివేట్ చైల్డ్ కెన్ లోడ్ అంటే కెన్ లోడ్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే మీకు బులియన్ వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి అక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను లింక్ అప్ చేస్తున్నాను ఓకే వన్ మినిట్ సో ఇక్కడ మనకి యాంగ్లర్ ఫోర్టీన్ లో ఒక ఫీచర్ ఉంది సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇక్కడ చూడండి హోమ్ అని క్లిక్ చేసిన అబోర్డ్ అని క్లిక్ చేసిన ఈ టైటిల్ చూడండి సేమ్ అలాగే ఉంది చూడండి ఈ టైటిల్ అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వట్లేదు చూడండి రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్ కాంటాక్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏది క్లిక్ చేసినా సరే మనకు ఇక్కడ ఉండే టైటిల్ మనకు చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఆ టైటిల్ వచ్చేసి మనకి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కామా చేసుకొని టైటిల్ అనేసి ఇంకో పెరామీటర్ మీద ఇవ్వచ్చు స్ట్రింగ్ లోనే ఇవ్వాలి హోమ్ 
టైటిల్ అనేసి ఇది హోమ్ హోమ్ పేజ్ అనేసి మనం ఇవ్వచ్చు ఎలా అయినా సరే మీరు ఇక్కడ ఏ ఏ ఫార్మేట్ లో అయితే ఇస్తారు స్ట్రింగ్ అదే ఫార్మేట్ లో మనకు ఫ్రంట్ అండ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ అండ్ లో ఆ ట్యాబ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట అబౌట్ కోర్సెస్ కాంటాక్టర్స్ న్యూ బ్యాచెస్ ఓకే కొన్ని బ్యాచ్ కొన్ని ఫీల్డ్స్ వరకు ఇచ్చాను ఇప్పుడు రండి అబౌట్ ని క్లిక్ చేయగానే మనకి అబౌట్ అనేసి వచ్చింది హోమ్ ని క్లిక్ చేయగానే మనకి హోమ్ అనేసి వచ్చింది కోర్సెస్ న్యూస్ సో న్యూస్ అనేది మనకు లేదు సో న్యూస్ అనేది మనకు ఇవ్వలేదు నేను చూడండి రిజిస్టర్ సో ఇక్కడ ఏ వ్యాల్యూ అయినా మనకి ఇవ్వాల ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం చూడండి ఈ పేజెస్ కి నేను రాయలేదు కాబట్టి ఈ పేజ్ కి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే ఉందో అదే వస్తుంది మనకి సో ఈ వ్యాల్యూస్ కి మనకి టైటిల్ వేరేది కావాలంటే అన్నిటికి మనకి టైటిల్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని వ్యాల్యూస్ కి మీరు డైనమిక్ గా మీరు టైటిల్స్ ఇవ్వండి ఓకే అన్ని వ్యాల్యూస్ మీరు టైటిల్స్ ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని బేస్ చేస్తే మనకు వస్తుంది లాగిన్ న్యూస్ రిజిస్టర్ అడ్మిన్ ఆఫర్స్ డాష్బోర్డ్ ఓకే ఎటువంటి మనకి సో రిజిస్టర్ చేసిన లాగిన్ చేసిన మనకి ఏ వాల్యూ చేసినా సరే మనకి అక్కడ ఉండే టైటిల్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ డైనమిక్ గా మనకి ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఓకే క్లియర్ అది నెక్స్ట్ రౌడ్ గర్డ్స్ అండ్ లైఫ్ సిక్ మెథడ్ చైల్డ్ డౌటింగ్ సో మనకి ఇంకా హాఫ్ అవర్ టైం ఉంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనకి లోకల్ స్టోరేజ్ గురించి చూద్దాం లోకల్ స్టోరేజ్ గురించి లోకల్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంది ఎవరైనా చెప్తారా వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోకల్ స్టోరేజ్ where we use that local stories javascript lo man local storage ni endu kosam man use chesam cookies lo store avadaniki local storage use chestava mari cookies enduku unnai cookies lo store avadaniki కుకీస్ ఉన్నాయి లోకల్ స్టోరేజ్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ లో మనకి ఎందుకోసం యూజ్ చేసాం లోకల్ స్టోరేజ్ అనేది నో ఐడియా బ్రౌజర్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట లోకల్ స్టోర్ అనేది బ్రౌజర్ లో స్టోర్ అవుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ లో మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేసాం లోకల్ స్టోరేజ్ ఏ పర్పస్ లో మనం యూజ్ చేసాం డేటాని ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి మనకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అనేసి అనుకుంటే లోకల్ స్టోరేజ్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ డేటా వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ బ్రౌజర్ లోనే యూజర్ బ్రౌజర్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి అనమాట ఆ డేటా వచ్చేసి ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటూ ఉండదు మనం ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ డేటా అనేది రిమూవ్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి అడ్మిన్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతున్నాడు 
అడ్మిన్ అయిన వాళ్ళు లాగిన్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ఎవరు లాగిన్ అవుతున్నారు అనేసి మనం డేటాను వచ్చేసి మనం ఈ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కు తీసుకొని వెళ్ళేసి మనం అక్కడ చూపించాలి అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో అడ్మిన్ లో అడ్మిన్ లాగిన్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ అడ్మిన్ లాగిన్ అవుతుంది సో ఈ కేసులో సో ఇక్కడ నేను నావిగేట్ కొంతసేపు హైట్ చేస్తున్నా నావిగేట్ కొంతసేపు హైట్ చేస్తున్నా అక్కడి నుంచి వస్తున్న డేటాని నేను కొంతసేపు చూస్తున్నా సో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఏ డేటా వస్తుంది మనకి లాగిన్ సక్సెస్ అయినప్పుడు ఒకసారి చూస్తాం మనకు ఆల్రెడీ ఇది జాబ్ క్లిక్ లో చూపించాను సో లాగిన్ సక్సెస్ ప్లీజ్ ఫీడ్ రీడ్ డైట్ ఇంటి డాష్ బోర్డ్ ఇక్కడ మనకి డేటా వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉందంటే డేటాలో ఉంది డేటా అనేది ఒక అరే అనమాట డేటా అనేది ఒక అరే అరేలో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి డేటా ఉంది చూడండి యూజర్ ఇమెయిల్ యూజర్ ఎఫ్ నేమ్ యూజర్ ఎల్ నేమ్ ఇవంతా డేటా అనమాట మనకి ఎంత డేటా ఈ డేటా వచ్చేసి మనకి ఈ డేటాని ఈ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ తీసుకుని వెళ్ళి ఆ డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లోకల్ స్టోరేజ్ లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్ లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో వచ్చేసి మనకి డీటెయిల్స్ డీటెయిల్స్ కామా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది డేటా ఈ అవుట్ లో ఉంది ఈ అవుట్ లో డేటాలో ఉంది అవుట్ డాట్ డేటా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ జీరో ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటాను నేను ఆ వేరుబుల్ వచ్చేసి సో ఇలా డబల్ కోట్స్ లో మనం తీసుకోవాలి ఒక వేరుబుల్ కి డేటా నేను తీసుకుంటాను ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటా మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉండే డేటా ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అక్కడ చెక్ చేయలేదు మనం ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్ మనం పాస్ చేసుకోవాలంటే జేసెన్ ఫార్మేట్ లో తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే డేటా అని మనకి జేసెన్ లే కన్వర్ట్ చేయాలంటే జేసెన్ స్ట్రింగిఫై మెథడ్ రాంగ్ జేసన్ డా స్ట్రింగిఫై స్ట్రింగిఫై ఆఫ్ జేసన్ డా స్ట్రింగిఫై ఆఫ్ అవుట్ డా డేటా ఇప్పుడు మనకి చూద్దాం ఒకసారి డేటా సో ఇప్పుడు జేసన్ అదే మెథడ్ సో ఈమెయిల్ అండ్ వన్ టూ త్రీ సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ చూడొచ్చు అప్లికేషన్స్ లో లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటాను చూడొచ్చు ఈ లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా ఉంది అనుకుంటే తీయత సో ఈ డేటా నేను తీసేసాను సో ఫస్ట్ మనకి లాగిన్ చేస్తున్నా లాగిన్ చేసిన డీటెయిల్స్ లో మనకి ఈ డేటా మొత్తం వచ్చింది ఈ డేటాను వచ్చేసి మనం ఈ పేజ్ లో యూజ్ చేసుకుంటా డాష్ బోర్డ్ లో నేను యూజ్ చేయాలి వెల్కమ్ టు ఈ నేమ్ ని చూపించాలి వెల్కమ్ టు ఈమెయిల్ కానీ ఏదైనా సరే మనం చూపించాలనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తాం సో డాష్ బోర్డ్ లో నేను చూపించాలి కాబట్టి డాష్ బోర్డ్ కాంపనెంట్కి వెళ్తున్నా ఆ డాష్ బోర్డ్ కాంపనెంట్ టీఎస్ ఫైల్ లో ఈ టీఎస్ ఫైవ్ లో నేను డేటాని ఎక్కడు పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అందుకోసం వచ్చేసి మనకి అవుట్ సైడ్ లో ఒక వేరుబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఎనీ ఆర్ డీటెయిల్స్ ఎనీ ఎనీ ఎనీథింగ్ సో దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ డాట్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ గెట్ ఐటమ్ గెట్ ఐటమ్ అక్కడ ఏదైతే వేరుబుల్ ఇచ్చామో అదే డీటెయిల్స్ ఆ డీటెయిల్స్ లో ఉండే డేటా వచ్చేసి మనకి ఈ పేజ్ లోకి మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ డేటాని మనం లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ డేటా ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎక్స్ లో ఉండే డేటాని మనకి ఏం చేద్దాం అంటే ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు జేసన్ జేసన్ డాట్ పార్స్ జేసన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ లో ఉండే డేటాని మనకి ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ కావాలంటే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మనకి ఏం చేద్దాం ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా సో ఎక్స్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈమెయిల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ లో డేటా ఏం వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం కన్సోల్ వెళ్తే చూడండి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేసి ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే డేటా 
సో ఈమెయిల్ అంటే యూజర్ ఈమెయిల్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్ ఈమెయిల్ మాత్రం నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈమెయిల్ లో మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే ఈమెయిల్ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ హెచ్ వన్ ఇక్కడ హెచ్ వన్ వెల్కమ్ టు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ డాట్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఉండే యూజర్ ఈమెయిల్ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూద్దాం వెల్కమ్ టు ఐలాండర్ షెక్ సో ఇన్ కేస్ వేరే ఈమెయిల్ ఐడితో నేను లాగిన్ చేశాను ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్తో నేను లాగిన్ చేస్తున్నాను సో లాగిన్ ఒక త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మనకి వెళ్తాను అనమాట సో వెల్కమ్ టు ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అదే విధంగా మనకి వేరే పర్సన్ తో నేను లాగిన్ చేస్తాను ఐలాండ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వన్ టూ త్రీ పాసర్ సో ఇక్కడ చూడండి సో లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ ప్లీజ్ వెయిట్ రీడ్ డాష్ సో ఇలా మనకి ఏ పర్సన్ అయినా సరే ఎవరైతే మనకు లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ వచ్చేసి లోకల్ స్టోరీ ద్వారా ఆ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి మనం నావిగేట్ చేసుకుని ఇలా చేస్తాం క్లియర్ అయింది లోకల్ స్టోరేజ్ గురించి క్లియర్ అప్ టు హియర్ నెక్స్ట్ మనకి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ యూజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు చేయాల్సింది దీని గురించి కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి లోకల్ స్టోరేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను పంపించిన అయితే మీరు మిస్ చేశారు అనుకుంటే ఇంటర్వ్యూ అయితే మీరు ఫేస్ చేయడం చాలా కష్టం సో నేను ఆల్రెడీ మీకు మార్నింగ్ పంపించాను టూ ఫైల్స్ పంపించాను చూడండి ఓకే దాంట్లో రెండింటిలో కామన్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఆ కామన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మీరు పక్కన పెట్టేసి సో రెగ్యులర్ గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే కామన్ క్వశ్చన్స్ పక్క పెట్టారు అంటే అంటే రెండింటిలో డూప్లికేట్ ఉంటే ఒకటి తీసేసి ఒకటి నేర్చుకోవాలి సో ఇదేంటంటే మనకు పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అండ్ ఇది చైల్డ్ కాంపొనెంట్ సో పేరెంట్ కాంపొనెంట్ నుంచి చైల్డ్ కాంపొనెంట్ కి డేటాని మనం పాస్ చేయాలనుకుంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం ఏం యూజ్ చేసాం మనకి ఏ మెథన్ యూజ్ చేసాం పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి డేటాను పాస్ చేయాలంటే ఏ మెథన్ యూజ్ చేసాం అట్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ని యూజ్ చేసాం సేమ్ లైక్ అలాగే చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే అట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ అట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ కానీ ఈ కేసెస్ లో ఏంటంటే మనకి ఈ పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో మనకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ చైల్డ్ నుంచి ఈ పేరెంట్ కి డేటా వెళ్ళాలి అనేసి అనుకుంటే ఏదైనా సరే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఏదైనా సరే ఒక బటన్ గానీ ఏదైనా సరే క్లికబుల్ ఆప్షన్ మనకు జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి డేటాని పాస్ చేయగలం అనమాట ఈమెట్ చేయగలం అంటే మనకి ఏంటంటే ఈ పేజ్ లో మనకి ఒక కస్టమ్ ఈవెంట్ ని మనకి చేసుకోవాలన్నమాట కస్టమ్ ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం క్రియేట్ కస్టమ్ ఈవెంట్ అనమాట మనకి ఆ ఈవెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ ద్వారా డేటాని పేరెంట్ లో చూపించవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కాంపనెంట్ తీసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందో లేదో సో నేను ఒక కాంపనెంట్ తీసుకుంటానండి ఇదే దాంట్లో ఎన్జి జనరేట్ కాంపొనెంట్ పేరెంట్ అని తీసుకుంటున్నా ఎన్జి జనరేట్ కాంపొనెంట్ పేరెంట్ అనేసి అదే విధంగా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇదే దాంట్లో పేరెంట్ లోపల చైల్డ్ అని తీసుకుంటా ఎన్జి జనరేట్ కాంపొనెంట్ కాంపొనెంట్ నేమ్ సో ఇక్కడ చైల్డ్ అని తీసుకున్నాను ఈ పేరెంట్ లోపల నేను ఈ చైల్డ్ సెలెక్ట్ అని ఇచ్చేస్తాను చైల్డ్ సెలెక్ట్ అని మనకి ఎలా ఉంటది హెచ్ఆర్ ఒక లైన్ బ్రేక్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి యాప్ చైల్డ్ అని ఇస్తాను యాప్ చైల్డ్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ చైల్డ్ లోపల మనకి ఏం ఉండాలి ఒక బటన్ ఏదైనా సరే క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి వెళ్ళాలి బటన్ సో క్లిక్ ని ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చైల్డ్ పేరెంట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నా క్లిక్
ఒక ఈవెంట్ తీసుకున్నా ఈ ఈవెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే షేల్ టు పేరెంట్ సో ఒక మెథడ్ తీసుకున్నారు షేల్ టు పేరెంట్ అనే మెథడ్ ని ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని నేను క్లిక్ చేయగానే ఇది ఎక్కడ రాస్తున్నా చైల్డ్ లో రాస్తున్నా చైల్డ్ టీఎస్ ఫైల్ లో ఈ మెథడ్ రాస్తున్నా ఈ మెథడ్ ని క్లిక్ చేయగానే మనకి డేటా అనేది ఎమిట్ అవ్వాలి డేటా అనేది ఎమిట్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మెయిన్ ఈ ఇక్కడ ఉండే డేటా వేరే పేజ్ లోకి మనకి వెళ్ళాలంటే అట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ యూజ్ చేసుకోవాలి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ ఓ అనేది క్యాప్స్ ఉండాలి ఇక్కడ సో దీనికి కంపల్సరీ మనకి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి సో తీయటం సో దీంట్లో ఉంటుంది మనకి కామ అవుట్ అవుట్ మనం డిక్లేర్ చేసాం సో అవుట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏంటిది ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక వేరుబుల్ ని మనకి అసైన్ చేసుకొని వన్ మీటర్ అండి ఒక ఈవెంట్ నేను తీసుకుంటున్నాను చైల్డ్ ఈవెంట్ ఇదేంటంటే ఒక ఈవెంట్ అనమాట అంటే మనకి ఒక ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అది ఈవెంట్ ఎమిటర్ అనేసి ఉంటుంది ఈవెంట్ ఎమిటర్ అని టైప్ వచ్చేసి ఈవెంట్ ఈ ఈవెంట్ ఏమిటర్ మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఈవెంట్ ఎమిటర్ అనేది అంటే ఈ చైల్డ్ ఈవెంట్ అనేది ఒక ఈవెంట్ ఎమిటర్ అనమాట మనకి అంటే ఒక ఈవెంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది ఒక ఈవెంట్ అనమాట ఇది సో ఈ చైల్డ్ ఈవెంట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డేటాని మనకి ఎమిట్ చేయాలి సో ఈ కేసెస్ లో మనకి న్యూ ఈవెంట్ ఎమిటర్ మెథడ్ సో ఒక ఈవెంట్ నేను క్రియేట్ చేశాను అది ఏంటంటే మనకి చైల్డ్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే బటన్ క్లిక్ చేస్తానో ఒక డేటా వచ్చేసి మనకి ఎమిట్ అవ్వాలి అందుకే చైల్డ్ ఈవెంట్ ద్వారా మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే దిస్ డాట్ చైల్డ్ ఈవెంట్ డాట్ దిస్ డాట్ చైల్డ్ ఈవెంట్ డాట్ ఎమిట్ ఎమిట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది ఎమిట్ అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ చేయడానికి అనమాట మనకి this data coming from this data coming from child ee data vachesi ee page nichi ee page ki manaki eltadu ee page lo manaki custom event custom event a custom event anedi endante id anamata a child event anedi custom event ee event lo vachesi manam receive cheskodaniki ee page lo receive cheskodaniki manaki అంటే ఈ పేరెంట్ పేర్లు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి పేరెంట్ అనేసి తీసుకున్నాం ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకునే ఎలిమెంట్ కి మనకి డాలర్ ఈవెంట్ అనే మెథడ్ అసైన్ చేస్తాం డాలర్ ఈవెంట్ డాలర్ ఈవెంట్ ఈ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి ఈ పేరెంట్ లోపల మనకి డిక్లేర్ అయ్యి ఉండాలి ఎనీ టైప్ ఎనీ ఎనీ రేట సో ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మనకి ఎమిట్ అయ్యి ఉంటుందో డేటా ఈ చైల్డ్ లో ఎమిట్ అయిన డేటా వచ్చేసి మనకి ఈ పేరెంట్ లో ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు దిస్ డాట్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్ నేను అసైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మెసేజ్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ లో ఉండాలి కాబట్టి మెసేజ్ ఎనీ టైప్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను
ఈ మెసేజ్ ని మనం అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ని మనము రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ని మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టైప్ అంటే ఎనీ అని పెట్టుకోండి ఏ డేటా టైప్ అయినా మీరు సెండ్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి సో మనకి ఫస్ట్ మన పేరెంట్ కాంపనెంట్ మనకి కాల్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి పేరెంట్ రౌటింగ్ లో ఇవ్వాలి కదా మనకి సో పేరెంట్ అనే కాంపనెంట్ నేను ఇక్కడ రౌటింగ్ లో ఇద్దాం న్యూస్ కింద వచ్చేసి మనం సో ఇది ఓన్లీ పేరెంట్ అనేసి మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం మీకు కనిపిస్తుంది పేరెంట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కాంపనెంట్ పేరెంట్ కాంపనెంట్ ఈ పేరెంట్ కాంపనెంట్ అండ్ టైటిల్ వచ్చేసి మనకి పేరెంట్ ఇద్దాం నౌ స్లాష్ పేరెంట్ ఇస్తే సో ఇక్కడ మనకి డేటా వచ్చేసి మనకి నీట్ గా ఉండాలి అనేసి అనుకుంటే ఈ పేరెంట్ లో మనకి కంటైనర్ యూజ్ చేసుకుందాం మనం నీట్ గా ఉంటది డ్యూ డాట్ కంటైనర్ ఈ డేటా మొత్తం ఇక్కడ అట్లా వేద్దాం టెక్స్ట్ సెంటర్ అదేవిధంగా మనకి షేడ్ లో కూడా మనకి క్లాస్ ఈక్వల్ టు బిటిఎం బిటిఎం డేంజర్ చూడండి చైల్డ్ వర్క్స్ అండ్ పేరెంట్ వర్క్స్ అనేది ఎప్పుడైతే నేను ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తానో మనం ఈ చైల్డ్ లో ఉండే డేటా పేరెంట్ కి వెళ్ళాలి చూడండి this data coming from child anamata okay so ee data ikkada nunchi vachindi child nunchi parent ki vachindi ante ikkada em ante ni concept teeskunandi child ane component ni parent ki raavali anes anukunte so ikkada manaki oka event event ni manaki teeskuntam anamata adi declaration ela teeskuntam manaki ee child lo manaki oka event ni teeskunam that is అట్ అవుట్పుట్ ద్వారా అట్ అవుట్పుట్ అనే డెకరేట్ ద్వారా మనకి ఒక ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక కస్టమ్ ఈవెంట్ అనమాట సో చేయాలి అనేసి ఒక ఈవెంట్ అనుకోండి ఆ ఈవెంట్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే దానికి ఈవెంట్ ఎమిటర్ ఈవెంట్ ఎమిటర్ అండ్ టైప్ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎమిటర్ వస్తుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం పాస్ చేస్తున్నాము ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్మేట్ లో మనం ఇస్తాం ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్యాకెట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చాం సో ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఈ చైల్డ్ కాంపనెంట్ లో మనకి చైల్డ్ ఈవెంట్ ఒక కస్టమ్ ఈవెంట్ అనమాట ఒక కస్టమ్ ఈవెంట్ ఈ ఈవెంట్ నేమ్ లో వచ్చేసి మనం ఎక్కడ ఇచ్చామంటే ఈ పేరెంట్ లోపల అసైన్ చేసిన ఈ చైల్డ్ కి ఇస్తాం చైల్డ్ ఈవెంట్ అనేసి ఓకే ఎప్పుడైతే చైల్డ్ లో చైల్డ్ లో ఉండే బటన్ ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేస్తామో చైల్డ్ లో ఉండే బటన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా మనకి మన దగ్గర ఉండే డేటా అంటే ఎమిట్ చేసిన డేటా వచ్చేసి మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఎమిట్ చేసిన డేటా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ పేరెంట్ లో ఆ పేరెంట్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటే పెరామీటర్ ఏంటంటే అట్ సారీ డాలర్ ఈవెంట్ అనేది డాలర్ ఈవెంట్ అనేది ఏంటంటే మనకు డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అనమాట డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి డాలర్ ఈవెంట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ డాలర్ ఈవెంట్ అనేసి మనకి డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఈడ రిసీవ్ చేసుకొని ఈ మెథడ్ లో వచ్చేసి మనకి కాల్ చేసుకుంటాం ఈవెంట్ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఏదో ఒక వేరుబుల్ ఇక్కడ ఈవెంట్ అనే రాయిన వస్తుంది లేదు ఇక్కడ ఎనీ వేరుబుల్ ఎనీ వేరుబుల్ మనం రాసుకోవచ్చు ఈ వేరుబుల్ లోకి డేటా వస్తుంది ఆ వేరుబుల్ ఉండే డేటాని వచ్చేసి మనం ఇక్కడ మెసేజ్ కి అసైన్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ లో ఉండే వేరుబుల్ ఉండే డేటాని ఇక్కడ ఈజీగా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ ద్వారా మనం ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే చూడండి క్లిక్ చేసినప్పుడు దిస్ డేటా కమింగ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ ఇన్ కేసు మనకి ఇది వద్దు అనేసి అనుకోండి మనకి ఫస్ట్ ఇది కనిపించాలి కాబట్టి నేను ఇది చూపిస్తాను అనమాట ఫస్ట్ పేరెంట్ వర్క్స్ అనేసి నేను చూపిస్తున్నాను పేరెంట్ వర్క్స్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కాంపనెంట్ సో ఇది కొద్ది క్లంజీగా ఉంటుంది ఓకే సో అదే విధంగా మనము 
పేరెంట్ నుంచి డేటాని చైల్డ్కి పంపించాలంటే పేరెంట్ నుంచి డేటా చైల్డ్కి పంపించాలంటే ఎలా పాస్ చేస్తాం ఈ పేరెంట్ లో చూడండి ఈ పేరెంట్ కాంపనెంట్ లో ఒక డేటాని ఇక్కడ సెండ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చి మనకి టైటిల్ ఈక్వల్ టు ఐ ల్యాండర్ అండ్ ఈ డేటా వచ్చేసి మనకి పేరెంట్ టు చైల్డ్ అని రాస్తాం పేరెంట్ టు చైల్డ్ ఇప్పుడు పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి రావాలనుకుంటే ఈ పేరెంట్ ట్యాగ్ లో మనం ఏం రాస్తాం ఈ చైల్డ్ కి వచ్చేసి ఒక ప్రాపర్టీ బైండ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన మన ఓన్ నేమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉండే టైటిల్ ఇస్తాం ఇక్కడ ఉండే టైటిల్ సో ఇక్కడ మన టైటిల్ అని మనం రాసింది సో టైటిల్ ఈ నేమ్ లో వచ్చేసి మనం ఈ చైల్డ్ ఈ చైల్డ్ లో చైల్డ్ లో అట్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ద్వారా అండ్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ద్వారా మనకి అసైన్ చేసుకుంటాం నేమ్ ఎనీ టైప్ ఈ ఇన్పుట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ఓకే నా సిరీస్ ఈ నేమ్ లో ఉండే డేటా వచ్చేసి అయితే ఈ టైటిల్ లో ఉండే డేటా నేమ్ కెళ్తుంది ఈ నేమ్ లో ఉండే డేటా మనం చైల్డ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనేసి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ నేను బైండింగ్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నేమ్ లో ఉండే డేటా మనకు వస్తుంది సో నా సిరీస్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఇక్కడ చూడండి ఐలాండ్ పేరెంట్ చైల్డ్ వెన్ ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఇది క్లిక్ చేస్తామో ఇది క్లిక్ చేస్తాను మనకి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ వాల్యూలో మనం ఇచ్చాం ఈ వాల్యూలో కాదు మనకి ఇవ్వాల్సింది ఇక్కడ హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ చైల్డ్ వర్క్స్ లో నేను ఇస్తున్నా ఐ ల్యాండ్ పేరెంట్ చైల్డ్ ఎవరైతే క్లిక్ చేస్తామో this data coming from child to parent oka event occur ayinappudu maatrame child is work avutadu adhe ee parent to child ki aithe ela aina sari mana use chesukochu ela aina sari any data any type of data mana pass chesukochu okay clear is sir సో రౌట్ కార్డ్స్ ఇవి ఫినిష్ అయ్యింది సో లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ చైల్డ్ రౌటింగ్ రియాక్టివ్ ఫామ్ అండ్ అబ్జర్వల్స్ ఇవన్నీ నేను టుమారో ఫినిష్ చేస్తాను సో టుమారో ఏ టైంకి క్లాస్ తీసుకుంటాను నేను మెసేజ్ చేస్తాను ఈవినింగ్ వరకు లేదా రేపు మార్నింగ్ మెసేజ్ చేస్తాను రేపు సేమ్ రెగ్యులర్ గా మార్నింగ్ టైమ్ లో నేను మెసేజ్ చేసేలాగా నేను మెసేజ్ చేస్తాను చూడండి సో ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ మాత్రం ఇవి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆర్ఎక్స్ యాంగ్లర్ మెటీరియల్ గిట్ గిట్ బై ని ఒక వన్ వీక్ టైం పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అయిపోండి మొత్తం అంతా సో యాంగ్లర్ మెటీరియల్ మీకు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ గైడ్ చేస్తాను మీకు కంపల్సరీ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో మీకు యాంగ్లర్ మెటీరియల్ మీకు వచ్చా లేదా ఒకటే క్వశ్చన్ యాంగ్లర్ మెటీరియల్ మీరు వర్క్ చేశారా లేదా కంపల్సరీ మీకు అడుగుతారు కదా యాంగ్లర్ మెటీరియల్ లోనే కొంతమంది వర్క్ చేస్తాం అంటే కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ పెద్ద బిగ్గర్ బిగ్గర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని యాంగ్లర్ మెటీరియల్ లో వర్క్ అవుతాయి యాంగ్లర్ మెటీరియల్ నుంచి జస్ట్ లైక్ యాజ్ బూస్టాప్ అనమాట బూస్టాప్ ఎలాగైతే ఉందో యాంగ్లర్ కి యాంగ్లర్ మెటీరియల్ నుంచి అలా ఉంది అనమాట యాంగ్లర్ లో బూస్టాప్ యూజ్ చేయొచ్చు యాంగ్లర్ మెటీరియల్ అని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట డిపెండ్స్ కంపెనీ బేస్ చేసుకుని మనకు ఉంటుంది అండి ఓకే సో ఈ రెండు టాపిక్స్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుని ఒక వన్ వీక్ టైం పెట్టేసుకుని ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ వస్తే ఇంకా యాడ్ అండ్ స్కిల్ అవుతుంది మీకు అంతే ఓకే సో టుమారో వచ్చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ మనం ఫినిష్ చేసుకుందాం ఇది టుడే క్లాస్ టుమారో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మొత్తం యాంగ్లర్ మొత్తం ఫినిష్ చేస్తాను మండే రోజు వచ్చేసి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి అండ్ ఎలా అప్లై చేయాలి అవన్నీ మండే రోజు నేను చూపిస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి డౌట్స్ లేకపోతే లేవచ్చు